y no más. Eh, muchas gracias a todos por vuestro interés. Y damos hoy el pistoletazo de salida a nuestra nueva edición de cursos de Prop Trading. Eh, como sabéis, durante toda esta semana, en este mismo horario, 7 de la tarde españolas, eh, tendremos cinco ponencias, eh, con ponente de la altísima talla internacional, como es eh, Oliver Vélez, que será nuestro ponente de hoy. Luego tendremos otros tres primeros espadas de la escena nacional y luego estaré yo también. Haré de no desmerecer mucho, o por lo menos enseñaros cosas prácticas y, y divertidas. Eh, pregunta José Luis en el chat. Efectivamente, al igual que la otra vez, este es un curso que va a ser de dos módulos. Este primer módulo, totalmente en abierto, lo habéis podido acceder todos, de lunes a viernes, y comenzando el lunes 22 de octubre, el módulo avanzado, ¿vale? donde todos los mismos ponentes repetirán, otra vez Oliver Vélez, otra vez Miguel Ángel Rodríguez, otra vez David Galán, eh, otra vez Sergio, Sergio Mur y otra vez yo. Daremos eh, un uh, curso también de similar duración, pero de nivel más avanzado. Así que ahora vamos con la, con la iniciación y luego con el seminario avanzado. Así que bueno, ya tenemos a don Oliver Vélez eh, a la espera, que es el protagonista de hoy, simplemente por explicaros la dinámica del seminario. Eh, don Oliver nos hablará en inglés, ¿vale? Irá haciendo pequeñas pausas para que yo traduzca al, al español. Obviamente, los que entendáis bien el inglés, pues tendréis el, el privilegio de poder eh, escucharlo de, de primera mano. Intentaré hacer una traducción, pues, eh, lo más eh, literal posible. Y, si por aquí algunos piden sin traducción, sí, sería... Sería mejor, pero por desgracia y es comprensible, por lo menos pues en España nos pasa que hay mucha gente que no habla inglés al nivel de pues, comprender el vocabulario técnico de trading, así que tendremos que ir haciendo la, la traducción. Y luego iremos haciendo pequeñas paradas para hacer eh, algunas preguntas. ¿Vale? Así que eh, os voy a pedir un favor, como somos muchos... Vale, vamos a reservar las, las preguntas, ahora no, no pasa nada por comentar cosas, pero sobre todo cuando empecemos a cosas, digamos, que, que realmente consideréis que son preguntas interesantes, ¿vale? Iremos haciendo pequeñas paradas, eh, podéis eh, preguntar vosotros eh, directamente en, en español, si queréis, y yo traduciré la, la pregunta a, a, al señor Vélez, que la, que la responderá, ¿vale? Así que por, por tramos iremos haciendo alguna paradita para responder preguntas y luego también, pues... Eh, responderemos al final. Bueno, entiendo por los comentarios que me escucháis correctamente. Eh, no sé si estáis visualizando ya la pantalla de, de Oliver Vélez. How to play the almighty breakouts. Perfecto. Perfecto. So, Mr. Vélez, whenever you want, we are yours. Okay, well, thank you very much. Thank you, thank you for having me. I'd like to basically say that I feel exceptionally honored to be here today. Um, I feel honored to be in front of this dedicated audience of traders. Um, I know that there are a great many things that um, all of you can be doing with your time at this particular point, and uh, I do feel it very special um, and feel very honored that you've taken out your time to. Um, Listen to my presentation today. Bueno, lo habréis comprendido, pero Oliver, agradece a todos vuestra participación en el seminario de hoy y creo que tiene tanta ilusión como tengo yo y como creo que tendréis muchos de, de vosotros por llevar a cabo esta, esta sesión. Um, my name is Oliver Velez. Um, some of you may know me and some of you may not, uh, but I have been trading the financial markets professionally for the past 24 years and I have been teaching traders all over the world the art of trading the markets uh, via technical analysis for the past 18 years. Mm -hmm. El señor Vélez se presenta, creo que sobran las presentaciones, ya seguramente todos lo conocéis eh, de sus bestsellers, eh, libros tan buenos de trading escrito como o day trading, eh, estrategias para ganar en cada operación, nos explica 
el señor Vélez, que ha estado haciendo trading eh, profesionalmente por los últimos 24 años y que lleva 18 años dedicándose muy en serio a la formación de traders, a la formación en cuanto a pautas de análisis técnico y el resto de conocimientos necesarios para los traders particulares como vos. Today, I own and, and operate one of the largest um, proprietary trading operations in the world. Um, we, have, uh, we have just a little bit more than 4,000 traders that actually trade the equity and the equity markets and trade the future forex markets, um, trade the forex markets uh, uh, basically 24 hours a day. Nos comenta que a día de hoy su ocupación principal, bueno, él eh, está gestionando la mayor, tal vez la mayor firma de trading propietario en el mundo. Es decir, sus seguidores son traders que operan su propio dinero y tiene ahora mismo un grupo de unos 4.000 traders que operan a diario los mercados de, de acciones y los mercados de Forex durante 24 horas. Así que 24 horas al día hay miles de discípulos de Oliver Vélez operando en los mercados financieros. My traders are taught that there are, there are eight very key moments in the market that you must be able to identify and see these whenever they occur. These eight moments, <clears throat> these eight moments are the most important occurrences in the markets um, and they occur each and every single day. El señor Vélez nos comenta que él a todos sus discípulos, a todos, eh, todas las personas que se han formado con él a lo largo de estos años, les insiste que existen ocho momentos fundamentales a la hora de afrontar el trading. Es decir, en cada sesión de trading ocurren ocho momentos muy importantes en los cuales eh, deben ser totalmente conscientes para obtener el éxito. My traders, excuse me, my traders are also taught that there are three very powerful patterns that also, in addition to the eight moments that must be identified and identified and seized for opportunity, there are also three primary key, very powerful patterns that also must be um, uh, uh, recognized and seized for opportunity. One of those patterns we will be talking about today called the breakout. Perfecto. Además de estos ocho momentos importantes a lo largo de la sesión, Oliver Vélez destaca tres patrones principales. Así que considera que cualquier trader debe conocer y comprender estos ocho momentos y estos tres patrones de precios que considera especialmente importantes y útiles a la hora de, de operar con éxito. Y uno de ellos es el patrón de breakout o rotura, sobre el cual vamos a hablar. So without further ado, what I'd like to do is uh, forward to the start of our educational event today, and we can get going. I do encourage questions uh, from the audience. Um, I may not be able to answer all the questions, but I do encourage them, and will be, I will be breaking periodically to take some of your questions. Uh -huh. Así que vamos a comenzar con la presentación y Oliver Vélez os invita a plantear las preguntas que tengáis en el chat. Estará encantado de responder todas las que sea posible. Ok, Alexander, I'm going to need just a moment here. It looks like I'm having an issue with the slides here. Let me, let me try to fix this. Give me just a moment. Of course, don't worry. Bueno. Pequeño problema técnico en el ordenador de Oliver Vélez, simplemente con su presentación de PowerPoint. Lo tenemos de vuelta en un minuto. Si es alguna pena con la traducción, se pierde tiempo, sí, por fuerza, no. Efectivamente, si, si todos tuviésemos en disposición de entenderlo a la perfección en, en inglés, pues sería mucho más fluido que solo hablas el. que solo hablas a Oliver Vélez y no tuvieses que escucharme a mí, pero me temo que por solidaridad. Con los que no dominan tanto el idioma, pues tendremos que hacerlo así. Eh, 
En cualquier caso, intentaré ser más breve con mis traducciones, para traducir exactamente la, la esencia de lo que se está diciendo, si no lo mucho. Ok, it looks like we're back here. All right, for, for those of you who um, are interested, at, uh, I do have an available copy of the presentation that I'm going to deliver today. This copy is also in Spanish, and all that's required to receive a copy of, the, of, this, of today's presentation is to email breakout at ifundtraders.com, and a PDF version of this um, event presentation in Spanish will be emailed to you. Buenas noticias. En esta dirección de mail que estáis viendo en pantalla, podéis solicitar a Oliver una copia de la presentación que vamos a ver hoy. Incluso os la puedo enviar en español. Así que simplemente apuntaos esta dirección, le escribís tranquilamente y le comentáis que participasteis en el seminario con XTB y que quisierais una copia de la presentación en español y os la hace llegar. Excelente. Okay. The breakout, what I call the almighty breakout, is one of the most focused on events in all of the market. The news media focuses on breakouts more than any other event in the market. Traders tend to focus on breakouts more than any other event in the market. Breakouts are a pattern that is, that is, um, the number one focus of most market participants. It is the most popular pattern and it is the most played pattern in the market today. Los patrones de rotura o breakout, nos comenta Oliver, eh, son los momentos o los patrones en los cuales más atención pone el mercado. Es decir, muchos traders particulares se fijan más en los patrones de rotura que en ninguna otra situación de mercado, también traders profesionales, incluso los analistas en medios de comunicación, dan siempre muchísima importancia a estas roturas de niveles o breakouts. US traders will hear in the media things like Apple computer has moved to a new high or Google has um, uh, has reached a 52 week high or IBM has um, uh, moved to a, a new daily high. All of these are all of these comments. All of all of this talk is is based off of the concept of a breakout, a move to a brand new location for the underlying stock. Todos eh, habremos escuchado muchas veces en los medios de comunicación económicos cuando hablan que la acción de Apple ha conseguido alcanzar un nuevo máximo, un máximo anual, un máximo de X semanas. Es cierto, es algo muy habitual. Pues todas estas situaciones en las cuales una acción o un índice alcanza un nuevo máximo o un nuevo mínimo son conceptualmente un breakout, una rotura. Se han roto los máximos anteriores o mínimos para alcanzar un nivel nuevo. Now, the reason why there's such a big focus is, is because breakouts are amongst some of the most powerful and most profitable events in existence. There is no other event that can deliver the extent of the profitability that breakouts can deliver. Yet, fact number two is very interesting. Despite the fact that breakouts are amongst some of the most profitable plays in a trader's existence, 72% of all breakouts don't work. 72% of all breakouts actually fail. Mm -hmm. Muy interesante. A la hora de hablar de los breakouts, tenemos en cuenta principalmente dos puntos. El primero de ellos, los breakouts, los movimientos de rotura, son probablemente los movimientos más poderosos del mercado y seguramente el tipo de movimientos en el cual podemos obtener los mayores beneficios. Por el otro lado, tenemos un hecho sorprendente y es que el 72% de estas roturas resultan ser roturas en falso, fallan. So my question, I have, so my question is, if breakouts are so powerful, 
if the almighty breakout is so profitable for traders, how can that be if most of them don't work? And the answer is simple. Most people still continue to focus on breakouts. Breakouts are still very powerful because the 28% that don't fail usually turn out to be extraordinarily big, large winners. Because the 28% are so big in terms of profitability, most traders are willing to suffer through the 72% that don't work to find the 28% that do. Oliver se pregunta, ¿y por qué es que una estrategia que falla el 72% de las veces sigue siendo popular? Y es más, ¿puede seguir siendo una estrategia muy interesante para todos los traders? La respuesta es que ese 28% de las roturas o breakouts que no son falsos y sí funcionan, pueden traernos operaciones de grandísimos beneficios. Es decir, un 28% de operaciones con tales beneficios que cubren las pérdidas que tengamos con el otro 72%. So, however, for my traders, and for now you as my temporary traders, that's actually not good enough. I don't want my traders suffering through 72% of, of, of trades that fail to find... 28% that do. So what we're going to do by the end of this educational session, you'll know how to differentiate the breakouts that are likely to be the in the group of the 72% that fail and you'll be able to identify the specific breakouts that are likely to be the 28% that go on to produce large profitability. Our my job tonight, today, is to teach you how to differentiate between the two groups so that you can focus exclusively on the 28% that, that, go, on for, that go on to win. Oliver nos explica que para él esta estrategia basada en un 28% de aciertos no es suficiente, que a sus alumnos, a sus traders o a sus traders adoptivos que somos todos en el, en el día de hoy, Prefiere darles algo mejor. Esto es, ayudar a diferenciar cuáles de las roturas o breakouts que se dan en el mercado forman probablemente parte de este grupo del 72% de fallos y cuáles probablemente forman parte del grupo más reducido de breakouts que sí pueden darnos grandes beneficios. Así que vamos a empujar estas probabilidades a nuestro favor aprendiendo a diferenciar cuáles a priori van a ser las roturas buenas y cuáles las malas. So let's talk about the traditional breakout. I want you to look at this image very carefully. Now, in order to have a breakout, first we must have the an underlying stock or an underlying financial instrument moving in a sideways flat direction. This sideways flat direction is will likely have relatively equal highs and relatively equal lows. So before we have a breakout, we must first have a sideways consolidation in the underlying stock. Mm -hmm. Así que, antes de nada, ¿qué es lo que tenemos que ver previamente para poder encontrar un breakout? Y sería un movimiento lateral en el activo subyacente similar a lo que estamos viendo en el gráfico. Es decir, el precio se mueve durante algún tiempo de manera lateral haciendo máximos a la misma altura, formando podríamos llamarlo una resistencia, o mínimos también a la misma altura. ¿vale? Ese nivel que posteriormente habrá que romper, pero primero veremos el mercado consolidarse de manera lateral. Now, the traditional breakout trader looks to buy the individual bar that clears all of the highs associated with the sideways consolidation. So I'm going to repeat that. The traditional breakout player looks to buy the, the individual bar that trades above, the first bar that trades above all of the relatively equal highs associated with the sideways consolidation. Un trader... Uh clásico que utilice breakouts, 
lo que hará es buscar la primera vela o barra que rompa este rango de máximos a la misma altura o de mínimos creando un suelo. Es decir, este trader tradicional, simplemente en cuanto una vela o una barra rompa este rango, ya estará preparado para tomar su posición. So the image that you see here is, is where the traditional breakout player would look to buy the stock. They, the, the, the traditional breakout trader is looking to enter the moment, the instant, an individual bar or candle clears the highs. Now, this is the traditional buy, and this is the traditional result. Ok, como dice Oliver, eh, y como hemos visto creo muy claro en las diapositivas, el trader tradicional de breakouts estará esperando el momento exacto en el que se produce la rotura. Muchas veces ocurrirá esto que estamos viendo en la diapositiva actual. Se produce esa rotura, todos los traders compran o venden la dan por buena, y ¿qué ocurre? La rotura falla y el precio vuelve a entrar en el rango haciendo saltar nuestros stocks. So once again, the traditional breakout trader looks to buy into the stock the moment it clears all the highs associated with the sideways pattern, but the traditional result is a stop out. The traditional trader places a stop under the lowest low of the sideways consolidation. And the traditional result, 72% of the time, is a failed breakout, a stop out. Efectivamente, el trader tradicional operará, en el caso del ejemplo, sería comprando en el momento en el que la barra supere todos los máximos anteriores, situará su stop por debajo de los mínimos que forman el rango y su resultado también tradicional será un stop out, es decir, asumir un stop loss, ya que el 72% de estos patrones son falsos. Así que lo más probable será lo que estamos viendo en el esquema, una entrada temprana y un stop loss ejecutado. Now, here's my question. My question is what went wrong? What what is wrong here? La pregunta es, ¿dónde está el error? ¿Cuál es el error aquí? ¿Cuál es el fallo? Take a look at this breakout very carefully. This breakout represents the 28% that actually work. What's the difference between this breakout, the image of this breakout, and the initial image that I showed you? In fact, let's look at them side by side. Miremos esta imagen con detenimiento. Estamos viendo a la izquierda este raro caso del 28% de los breakouts que sí funcionan. A la derecha tenemos el breakout tradicional, el que no funciona. Miradlo con detenimiento. ¿Qué diferencia marcan uno y otro? These two images look somewhat similar, but there are a few characteristics of breakout number one that are very different from the characteristics of breakout number two. I want you to take a moment to, 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 to try to clearly look at some of the differences of the characteristics of each one. Tomado, tomamos algún tiempo en observar bien las dos imágenes y tratar de averiguar cuáles son las características que hacen diferente una y otra, el ejemplo que funciona y el que no funciona. Now, I'm going to help, help you out a little bit by pointing out a few very obvious things. Number one, first of all, my traders are taught that on every single stock they look at, they must look at it accompanied with a 20-period simple moving average. In primer lugar, todos los traders y alumnos de Oliver Vélez son enseñados a... Estudiar los gráficos de precio 
acompañados de una media móvil simple de 20 sesiones. Okay. If you look at the 20 period moving average in one, the 20 period moving average in one and breakout number one is actually rising. And in addition to that, the stock is still above the rising 20 period moving average. Fijándonos en la figura número uno, veremos dos cosas. Primero, la pendiente de la media móvil simple de 20 sesiones es ascendente. Y número dos, los precios continúan consolidándose por encima de esta media móvil de 20 sesiones. Yes, so in breakout number one, the stock remains above the 20 period moving average and the 20 period moving average is is continuing to rise. In breakout number two, the consolidation, the 20 period moving average is flat and the consolidation is crisscrossing back from above to below, from above to below the 20 period moving average. That's characteristic number one. Si en cambio nos fijamos en el ejemplo número dos, veremos que esta fase de consolidación del precio tiende a cruzar la media móvil hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, cosa que no sucede en el ejemplo 1, donde los precios se mantienen siempre por encima de esta media móvil. Así que, estar por encima, bueno, cruzar la media móvil en el movimiento lateral de arriba y abajo, una mala señal. Characteristic number 2 is that breakout number 1, the consolidation The sideways consolidation is tight and narrow, where the consolidation in breakout example number two is the consolidation is wide and whippy. So in essence, the, break, the best breakouts break out from, from tight and very narrow consolidations. The failed breakouts tend to break out from wide and whippy consolidations. Regla número dos para tratar de diferenciar la posible rotura buena de la mala. Un breakout bueno que funcione normalmente vendrá tras de una consolidación, un movimiento lateral en un rango muy estrecho, como vemos en el movimiento 1, un rango muy estrecho que acaba reventando en una dirección. En cambio, los breakouts falsos suelen venir precedidos de una consolidación en un rango amplio. ¿vale? Las subidas y las bajadas son más grandes. ¿vale? Mientras que en el ejemplo bueno, el rango debe ser bastante estrecho. Characteristic number three is something very interesting. It does not happen all the time, but it does happen enough to be aware of the significance of this event. Notice that in breakout number one, the The right before the breakout, there was a higher low than all the lows that preceded it during the pre during the during the sideways consolidation. So there was a shift upward in the lows right before the breakout point. Pista número 3. Fijaos en el ejemplo número uno. Esto no ocurre siempre pero desde luego si lo vemos a priori es un factor muy positivo y es que el último mínimo antes de producirse la rotura es un mínimo creciente. ¿vale? Como podéis ver, todos los mínimos caen más o menos hasta el mismo nivel, salvo el mínimo precisamente anterior a la rotura, que es un mínimo que queda más arriba. Por lo tanto, parece que el mercado quiera volver a realizar una estructura de máximos y mínimos crecientes. ¿vale? Mínimo creciente, pista número 3. The next characteristic is something very interesting as well. I want you to notice how far in breakout number two, the stock rallied far from the low to the breakout point before the breakout actually happened. So in essence, the stock already used a portion of its power before the breakout. The stock used a portion of its energy Before the breakout, the stock used a lot of its gas, for lack of a better phrase, before the breakout. So at the point of breakout, 
the stock is already partially spent or partially tired, thus leading to the failure. Mm -hmm. Fijándonos de nuevo en el ejemplo número 2, veremos que al ser un rango amplio, lo que ocurre es que la acción o el activo subyacente que fuese recorre ya una gran distancia desde la zona de mínimos hasta la zona en la cual se produce la rotura. ¿Qué pasa? Este activo ha perdido ya gran parte de su energía cuando llega a la zona de, de los máximos a romper, la zona del breakout. Gran parte de su combustible lo ha ido gastando ya por el camino, por eso llega sin fuerzas a la zona importante. If you look at the breakout in number one, there was very little, there was a very little um, movement to the upside before the breakout. So at the point of breakout, the stock is still fresh. It still has most of its power left to continue the breakout. It's not tired. It's just starting at the breakout point. Si volvemos al ejemplo número uno, veréis que en cambio el activo ha utilizado poca energía para realizar el breakout. Es decir, su mínimo anterior estaba ya cercano a la zona de la rotura. Así que cuando llega a esta zona de máximos, todavía tiene energía, todavía tiene combustible. Cuando realiza la rotura es un activo fresco todavía, con fuerza. So let's go over, let's go over a few of these characteristics one by one. Number one, the sideways base, you, here's the criteria of, of, this, of the, the breakout that you want. Number one, the sideways base should be occurring after an initial move to the upside by your stock. I'm going to repeat that. Characteristic number one, the sideways base should occur after the stock has moved to the upside. So we get a move to the upside and then a sideways base. Vamos a estudiar una por una todas las características que tiene que cumplir el mercado para poder aplicar nuestros patrones de operativa en breakouts o en rotura. El primero de ellos es que este rango lateral del cual hemos hablado tiene que formarse después de por lo menos un primer movimiento al alza o a la baja. Es decir, tiene que haber un primer movimiento que ya fije en cierta manera la tendencia, una fase lateral y una rotura posterior. ¿vale? No, no valdría un breakout que ocurra en pleno movimiento lateral y sin tendencia. ¿vale? Primero un movimiento, alcista, por ejemplo, fase lateral y luego rotura. Item number two, the base, once it forms, the base or the consolidation must be narrow and thin, not wide and whippy. Mm -hmm. El movimiento lateral que nos va a marcar los máximos o los mínimos donde será el breakout debe ser un movimiento corto y estrecho, ¿vale? No una fase lateral muy amplia que se prolongue durante mucho tiempo con grandes movimientos alcistas y bajistas. The individual bars that make up the base should on average be small and narrow bars, not large, long bars. You may have a few large, long bars, but the vast majority of the bars that make up the base should be small. Uh, so, sorry, uh, Oliver, you mean the bars that are making the high that must be broken, for example? Well, no. Um, so, so of course, as a stock is, is consolidating sideways, it's consolidating sideways bar by bar. So the average size of the bars inside of the base should be small. Um, uh, and when we get to graphs, we'll, we're going to you're going to see this. You're going to see this very, very clearly. The the bars that are associated with the rally to the upside will tend to be big bars. Then, when the stock starts to consolidate, you want the bars to shrink on average. Does that make sense? Sure, understood. Okay, las venas o barras que queden dentro de este rango lateral ¿vale? deben ser venas o barras de un tamaño pequeño, es decir, no velas de un gran rango. 
las velas del gran rango serán características del movimiento tendencial una vez que se dé la rotura. ¿vale? Pero dentro del rango debemos esperar velas o barras de un tamaño no muy grande. Little bars are associated with rest, a state of rest. When a stock starts to produce little tiny bars, it's resting, it's, it's regathering its strength for the next move. So during the base, we want the bars to not be expending energy. We don't want the stock expending energy. We want the stock resting and building up its strength to produce its next powerful move. And small bars represent that state of rest. Estas barras que forman un rango lateral del cual estábamos hablando se asocian a un momento de descanso dentro de una acción. Por eso deben ser barras pequeñas. ¿vale? La acción, el mercado, no debe estar destinando gran energía a este rango lateral. Debería ser una fase de letargo de la acción o de la divisa o del activo que fuese a la espera del auténtico movimiento tendencial. ¿vale? Así que barras pequeñas con poco volumen mercado simplemente a la espera, descansa. The volume during the sideways consolidation, the volume during the base should actually be light, should actually decline. We want to see the volume decline during the base. Durante esta fase lateral también debemos ver un volumen bajo. Sería lo normal, poco volumen, el mercado está descansando. De hecho, lo ideal, lo ideal sería un volumen decreciente mientras el mercado se va moviendo en manera lateral. I think it's important to understand that big volume represents a change of ownership of the stock. When volume stays high, it means that a lot of individuals are selling and a lot of new individuals are buying. So, it, so big volume represents a change in the players who own the stock. Debemos entender qué es lo que significa un volumen alto, por ejemplo, del mercado de acciones. Un volumen alto significa un gran cambio en, en la propiedad de los títulos de esa acción. Es decir, muchos players, muchos jugadores del mercado están cambiando. Unos tenían las acciones y se las venden a otros. A ver, si este alto volumen significa que muchos participantes están desapareciendo del mercado y se están cambiando por otros que son los que están comprando sus títulos. Light volume does not indicate a change of ownership. It, it indicates a state of rest. So we, in essence, as breakout players, we don't want the players, we don't want the institutions um, who caused the initial move up to be selling. We want, we want a sign that they're not selling, they're just waiting for the next opportunity to add to their existing play. Light volume signifies that the institutions that help cause the initial move up are not selling. They're simply waiting for the next buy opportunity. Un volumen bajo, en cambio, nos indica que no hay grandes cambios en la propiedad de los títulos. ¿Qué debemos entender? Las instituciones, los grandes operadores profesionales, no se están deshaciendo de sus títulos. Vienen ya con títulos comprados y solo están esperando la reacción del mercado para aumentar sus posiciones compradoras. ¿Vale? No se están deshaciendo de esos títulos que ya compraron. Por eso podemos pensar que la tendencia continuará en aquella dirección. Lastly, we want the 20 period simple moving average to be rising during the formation of the base. So while the base is moving sideways, your 20 period moving average is continuing to rise. Y como dijimos antes, muy importante, durante toda la formación de esta fase lateral, la media móvil simple de 20 periodos debe seguir escalando debe seguir subiendo, debe seguir manteniendo una pendiente positiva. So to summarize, let's quickly go over the items. Um, bases... I'm sorry, go ahead, go ahead. Oh, sorry. Eh, simplemente vamos a volver a hacer un pequeño resumen para estar seguros que tenemos claros todos los puntos importantes. 
what we're trying to do is determine when a base is going to continue, when a base is going to lead to a continuation higher, and when a base is really nothing more than a top that will lead to a reversal. Vamos a volver a insistir. ¿Qué método vamos a utilizar para tratar de diferenciar cuando un movimiento lateral es una consolidación, un descanso que debe venir continuado con otro gran movimiento en la misma dirección, de cuando es simplemente un movimiento de agotamiento que en cambio pudiese marcar un techo o un suelo? So, so pauses or appropriate bases are narrow and tops are wide and whippy. Las fases de consolidación con posterior continuación de tendencia son estrechas. Recordad, cortos y estrechos, movimientos de poco rango. En cambio, las fases laterales que forman suelos o techos suelen ser grandes, ¿vale? Eh, tienen rangos de precio mayores y tardan más tiempo en formarse. Pauses or bases that will continue higher have small bars while tops and reversals have big wide range bars. Las fases de consolidación con posterior continuación de tendencia están formadas por velas pequeñas, recordad, mientras que las figuras de cambio, los techos y suelos del mercado suelen estar formados por velas grandes, de gran rango. Pauses and bases that will continue higher have occur on light volume, while tops and reversals tend to occur on big volume. Los movimientos que suelen marcar una continuación y un breakout bueno son movimientos, recordad, con un volumen pequeño. Recordad, el mercado descansa, poco volumen. En cambio, los movimientos laterales que suelen formar techos normalmente serán movimientos de volumen alto. Pauses and bases that will usually continue higher don't cross the 20 period moving average by much, while tops cross above it and below it. Los movimientos que marcan continuación para aquellos que vamos a buscar para nuestros breakouts no cruzan la media móvil de 20 sesiones, siguen estando por encima de la misma, mientras que los movimientos que van a formar techos máximos o mínimos, son movimientos laterales en los cuales se cruza el precio con la media móvil de 20 sesiones. So now let's look at how we take advantage of the appropriate um, breakout. Vamos a ver cómo aprovechar en la práctica estos movimientos de breakout correctos. So first I want you to notice in my example that you have an initial move up. That is very important. The first move in the stock must be up. And then after an initial powerful move to the upside, the stock settles down a tiny bit and bases sideways. Recordad que el patrón debe venir predecido por un claro movimiento al alza, ¿vale? No salimos de una fase lateral, sino que estamos en un movimiento de consolidación después de un movimiento importante al alza. Luego hay una pequeña caída, pequeña, y un movimiento puramente lateral de consolidación. Now notice that in my example there's a, there's a peak that's higher than the base. That is very, very normal and actually frequently happens, where after the stock tops temporarily, the stock drops a little bit off the top, but, and then starts basing. This base, we want to make sure, stays in the upper third of the initial move to the upside. Como podéis observar en este ejemplo, es común que ocurra lo siguiente. El primer movimiento alcista crea un máximo. Después el mercado cae un poco y forma este rango lateral. El, la zona de máximos de este rango lateral puede estar por debajo de este máximo absoluto. No pasa nada, no anula la estrategia y es algo absolutamente normal. 
Lo que sí es importante, ya que denota la fuerza del mercado, es que este rango lateral, este rango de consolidación, quede por lo menos en el tercio superior de todo el impulso. ¿vale? Tenemos aquí marcado el movimiento en verde, que este rango lateral no quede por debajo de un tercio, digamos, como máximo de un tercio de lo que debiera de caer. So remember, remember this very, very important point. We don't want the stock to rally and then drop a very big distance and then base. That's not an appropriate base. We want the stock to rally. It come off the high a little bit at times, but base in the upper portion of the rally, not the middle of the rally, not the bottom of the rally. We want that base forming near the top of the rally. Recordad esto porque es muy importante. No queremos un ejemplo en el cual, tras el primer movimiento alcista, luego haya una caída fuerte y un movimiento de consolidación a mitad de ese movimiento inicial o en la parte inferior de ese movimiento inicial. Queremos que este retroceso sea pequeño y que el mercado consolide en la zona superior del movimiento que hemos visto anteriormente. No hace falta que sea en el máximo, pero sí en la zona superior, cerca del máximo. We also want to see a visible sign of a decline in the volume during the sideways base. También importante recordar ver un movimiento descendente en el volumen de la acción, siempre cuando hablemos de una acción, durante el periodo en el cual el precio consolida y se mueve lateralmente, ¿vale? Precio moviéndose lateralmente, volumen decreciente. We want the 20 period moving average to continue to, to be continue in a, in, a, in a rising state. And we're going to become very interested in the possible breakout occurring at or very close to that rising 20 period moving average. Recordad la media móvil. Primero, debe mantenerse con una pendiente positiva. Los precios deben seguir situados sobre esa media móvil. Y será muy interesante el momento en el cual ocurra un breakout muy cerca de la media móvil o tras un contacto entre los precios y la media móvil. Muy atentos a ese momento. In fact, the most profitable breakouts are going to occur right at the 20 period moving average. De hecho, los mejores breakouts, las roturas más fiables, ocurrirán justo en contacto con la media móvil de 20 periodos. The tr if a breakout occurs well before there is contact with the 20 period moving average, that breakout has a higher percent, high, higher odds of failing because the base is not mature enough. By allowing, by By permitting the base to get all the way back to the 20 period moving average, we then know that the base has rested long enough to produce a powerful move. If the breakout happens before contact with the 20, the resting period is not long enough, making the breakout a, a, a very weak one. Mm -hmm. El hecho de que la rotura ocurra muy cerca o tras un contacto con la media móvil de 20 periodos, significa una cosa muy importante, y es, el mercado ha descansado lo suficiente para continuar con su dirección. ¿Vale? Si el breakout ocurre sin acercarse a la media móvil de 20 sesiones, pudiera ser falso, puede que el mercado no haya descansado lo suficiente. Excellent. So what the breakout trade is looking to do now is to buy the bar that clears the highs of the base, not the absolute high, just the highs of the base. Así que los traders de breakout que tengan estos buenos conocimientos, ahora lo que querrán es operar en la vela o barra, que rompa de nuevo al alza el rango lateral. No nos importa el máximo absoluto anterior, recordad, nos importa el rango de consolidación con su serie de máximos a la misma altura. You do not wait for that breakout bar to finish trading and then buy the next bar. Your goal is to buy the actual bar that breaks above the highs 
the moment it does so. And then your stop goes under the bar you just bought. No vamos a esperar a que la barra o vela que realiza efectivamente la rotura de la serie de máximos cierre para operar en la siguiente barra. Queremos operar la propia barra o vela que va a realizar la rotura. ¿Vale? Así que va a ser muy rápido. En cuanto exista esa rotura, vamos a operar esa propia bala, barra o vela. Y situaremos nuestros stops por debajo de los mínimos de la vela o barra que forme la rotura. Now, we usually place our protective stop under the breakout bar, just a little bit under the breakout bar, largely because the breakout bar is the very reason we've bought. And if the, if the stock breaks the low of the breakout bar, it essentially took away the very reason that caused us to buy. So the stop goes under our reason. El motivo por el cual situamos nuestros stops poco por debajo del mínimo de la vela de rotura es que esa vela de rotura es en sí misma el motivo por el cual estamos comprando. En el momento en el que esa vela de rotura es superada de nuevo a la baja, la razón por la cual habíamos entrado en mercado ha desaparecido, por lo cual nosotros ya no debemos estar en mercado. Now, an alternative stop can be placed under the base. So instead of putting a stop under the actual breakout bar, you can opt to put the stop a little bit lower under the base. It's a choice. Sometimes I put the stop under the actual bar, and sometimes I opt for under the base. But that, that option is also acceptable. La segunda alternativa sería situar los stops por debajo de los mínimos que forman el rango. De manera que tendríamos un stop un poco más alejado. Ambas opciones son aceptables. El propio Oliver Vélez utiliza a veces una estrategia de stop y a veces la otra. Así que aceptamos las dos como válidas. O bien en el mínimo de la barra o vela que realiza la rotura. O bien situado por debajo de los mínimos que forman el rango de consolidación. Now, what I'd like to explain to you next before we start looking at actual charts is very important. Breakouts uh, tend to occur most of the time, not all the time, but they tend to occur in three phases. Los breakouts suelen ocurrir en tres fases. No es obligatorio, pero la mayoría de ellos vamos a poder diferenciar estas tres fases. Phase one is the initial breakout and during the initial breakout there tends there will tend to be a multi-bar move to the upside that is a profitable move so the initial breakout is comprised of a of several a several bar move to the upside after the after the initial break that's phase one la fase número uno va a ser el primer breakout el breakout temprano lo normal es que este breakout ocurra en varias barras. Es decir, este primer movimiento que realiza la rotura, siempre y cuando el rango estuviese bien escogido, va a ser un movimiento que puede darnos beneficios, ¿vale? Que probablemente va a durar durante varias barras o velas, así que merece la pena operarlo. Phase number two is what I call the shakeout phase. It's where the stock actually starts to experience trouble and starts to eliminate the gains that the initial breakout trader earned by buying at the initial breakout point. That's phase two, a drop, a pullback, trouble. La fase número dos sería el pullback. Es decir, tras un primer movimiento beneficioso para muchos traders, la acción o el activo subyacente empieza a encontrar alguna resistencia, algunos problemas, y se suele producir una fase de caídas después de esta primera red. However, if this pullback does not violate the, the rising 20 period moving average, it becomes a major additional buy opportunity. Siempre y cuando este pullback no caiga por debajo de la media móvil de 20 sesiones, tenemos una interesantísima segunda oportunidad de compra. Es 
Esperamos al pullback. Recordad que no perfore la media móvil de 20 sesiones y si no lo hace, atentos. Segunda gran oportunidad de beneficios. If the 20 period moving average holds that pullback, you would look for phase three to occur, which is the second up move. And the second up move after the initial up move in a breakout tends to be two times or more the size of the initial move of the breakout. En caso de ocurrir esto de lo que habíamos hablado, recordad, una primera rotura, un pullback, la acción pierde fuerza, pero no perfora la media móvil de 20 sesiones, atentos porque entraríamos en un movimiento de fase 3. Este movimiento debiera ser grande, fuerte, es decir, pudiera tener un tamaño dos veces más grande que esta primera reacción o incluso más. Por lo tanto, es un movimiento muy interesante, que estar atentos. So, in essence, the second up move in a breakout is by far the biggest part of the advance. Así que, como hemos dicho, este segundo movimiento tras el breakout es el movimiento más grande, es allá donde podemos encontrar una operación de recorrido más largo con más beneficios. Puede ser, recordad, el doble o más de dos veces más grande que este primer movimiento. So, because of this three phase, this three step process to profitability in a breakout, we teach our traders to buy the initial breakout here, to buy the initial breakout, to sell into the initial advance, to sell into the advance before the pullback. At, then the stock will pull back after the pullback, and if the pullback holds at the 20, the trader is taught to rebuy at or near the 20 period moving average to benefit from the biggest move during the breakout. Es por ello que Oliver Vélez enseña a sus traders, primero, a comprar en el primer movimiento. Segundo, vender antes de que ocurra este pullback, que es muy probable que ocurrirá. Tercero, cuando el pullback ocurre, estar atentos a volver a comprar muy cerca o incluso sobre la media móvil de 20 sesiones. Recordad, siempre y cuando no la perfore. En el momento de perforarla, la operación quedaría anotada. Pero si no, compraremos, venderemos, esperaremos al pullback, a la media móvil, para volver a comprar. So as, so, as I've explained, most breakouts are made up of two individual buy points. And our, I want, I, we teach our traders to always buy twice during the breakout. Como hemos dicho, todas las operativas de breakout tienen dos puntos de compra. Y enseña, Oliver Pérez enseña a sus traders a comprar dos veces. En el primer movimiento de rotura, en la propia rotura, y en el pullback sobre la media. Ok, so let's, let's, let's take a look at a few charts. On this example, on this chart, we're looking at, a, it's a five minute chart. Each bar represents five minutes of trading. Vamos a echar un vistazo a los gráficos. Este primer gráfico es un gráfico de 5 minutos, es decir, cada una de las velas que estáis viendo representa 5 minutos de una sesión. Okay. Notice that the initial, there's an initial, the, there's an initial profitable move to the upside. That's criteria one. We know that's very important. We must first have an initial move to the upside. Recordemos, lo primero de todo, tiene que haber un movimiento anterior, un gran movimiento al alza. En este caso lo tenemos, ¿vale? Recordad, la fase de consolidación viene después de un movimiento de cierto tamaño al alza. ¿Cómo ocurre en este caso? Notice how, after reaching about $42.40, the stock does shift downward a little bit and then bases sideways. Observa cómo después de crear un máximo, la acción retrocede un poco y empieza a moverse lateralmente unos puntos más abajo. The base, how, the base is in the upper one third of the initial advance. Recordad, este rango lateral debe estar en el tercio superior del movimiento anterior, ¿vale? No más abajo. 
The base is narrow, tight and narrow, not wide and whippy. Como veis, este movimiento lateral, aquí lo vemos muy claro, es un movimiento muy estrecho y muy regular. ¿vale? No es un movimiento de gran rango y es clara la zona de máximos y un movimiento de muy poco rango. The bars that make up the base are very, very small and tiny on average. Las velas que forman el movimiento lateral, recuerda esta la otra de las reglas, son pequeñas. En este ejemplo lo vemos muy claro, velas de muy pequeño rango. This, the trader would be looking to buy the bar that clears all the highs of the base. Dado que hasta ahora hemos cumplido todas las reglas, el trader estará esperando a comprar en la barra que supere los máximos que forma esta pequeña fase de consolidación. Now, many traders come into the market and buy once there's a new high. So they would buy once the ultimate high is broken through. But I don't want you buying the breakout of the ultimate high. I want you buying before the breakout of the ultimate high And, and, and to accomplish that, you're going to buy the bar that clears the highs of the base, not the ultimate high. Muchos traders y muchos inversores esperarán a comprar a la superación del máximo o mínimo anterior. Recordad, eso es siempre lo que oímos hablar, los nuevos máximos, nuevos mínimos. Nosotros no. Nosotros intentaremos comprar antes, es decir, cuando se realice la superación de la zona de máximos que forma el movimiento lateral de consolidación. No el máximo absoluto. Nuestro rango de consolidación es lo que nos importa. Once, the break, once a bar breaks above the highs, the trader enters and immediately puts a stop under the breakout bar by just a little bit or under the entire base by just a little bit. En cuanto una de las barras o velas supera esta zona de máximos del movimiento de rango lateral, recordad, el trader compra o vende sin esperar a la confirmación, digamos, a cierre de vela. En cuanto se superan los máximos, compra. Y en cuanto compra, sitúa un stop loss por debajo del mínimo de la vela que está realizando la rotura o por debajo de la zona de mínimos del movimiento lateral. Pero siempre stop loss. In this graph, you see another example of, of a breakout that is about to occur. You have the stock has made its initial move to the upside, reaching a high of approximately 42.20. It comes off the high a little bit, which is okay. And then it starts basing in a narrow way back toward the rising 20 period moving average. Aquí tenemos otro ejemplo claro que cumple las normas que hemos estudiado. Hay un movimiento alcista previo. La acción realiza un nuevo máximo. Retrocede un poco y empieza a formar este rango lateral cerca de la zona de máximos. Un poco más abajo, pero recordad, siempre por encima de un tercio. Digamos, lo máximo que podríamos permitirle caer es un tercio. Y se mueve lateral mientras la media móvil sigue siendo alcista. So notice how during the base, most of the bars are little. Notice how the volume starts declining to almost no volume at all. Fijaos como durante esta fase de consolidación, todas las velas son pequeñas, tienen rangos pequeños, y como el volumen va decreciendo hasta terminar con un volumen bajísimo. So our breakout point is not above 42.20. It's actually just about to happen almost now. Recordad, el punto a vigilar para nuestro breakout no es ese máximo absoluto cerca de los 42.20, sino es la zona de máximos de nuestro movimiento lateral, unos céntimos más abajo. Now some traders, when they see this slide, say, Oliver, isn't this a break isn't this bar in the middle of the base when it formed wasn't that a breakout bar above the mini base to the left of it muchos traders preguntarán en este caso pero Oliver esta barra verde habéis visto la que estaba marcando él con el ratón y es una pregunta que ya os estabais haciendo algunos en el chat ¿por qué no consideramos esa primera barra verde ya como un breakout válido 
The problem with interpreting this bar as the breakout is that you, the, the, the base has not traveled cl to, to be close enough to the 20 period moving average. We want the majority of our breakouts to occur at or very near the 20. When they occur well before the 20, they're premature and the stock is not ready or able to rally in, a, in an enduring fashion. It hasn't rested long enough. La respuesta es la siguiente. Esa vela que podía haberse considerado el breakout queda lejos de la media móvil de 20 sesiones. Por eso podemos considerar ese breakout prematuro. Recordar, las roturas buenas se dan después de un descanso suficiente y el mercado ha descansado suficiente cuando llega a acercarse mucho a su media móvil de 20 sesiones. Now let's take a look at the next graph. We once again have an initial move up. That's very important. This, this initial move, the assumption is that after a brief period of rest, the strength from the initial move is going to continue higher. Aquí tenemos otro buen ejemplo. Podemos ver este movimiento inicial claramente alcista y esta fase lateral con pequeñas velas, que nos invita a pensar que el mercado continuará con la tendencia marcada por este primer movimiento fuerte. After the initial, a powerful initial move to the upside, we notice that the stock starts basing, it starts, the base is made up of little bars, and that, that the base is narrow, made up of little bars, and it's basing in the upper third portion of the initial advance. Recordad, un movimiento fuerte. Después, el mercado entra en este rango lateral, formado por velas pequeñas, acercándose a la media móvil y, recordad, que este rango lateral debe quedar en la parte superior del movimiento anterior. Antes, creo que alguien no, no lo ha entendido muy bien, preguntaba en el chat, lo que significa es que si medimos este primer movimiento de origen, eh, no puede retrocederse más de un tercio, ¿vale? Más de un 33%. Eso significaría que ha perdido fuerza, ¿vale? Si este movimiento alcista que vemos aquí en el gráfico lo partiésemos en tres tercios, ¿vale? El movimiento de consolidación tiene que quedar siempre en el tercio superior, si no sería una señal de debilidad. Podéis utilizar, propone José Luis, por ejemplo, 38.2 eh, de, de FIBO. Uh, Mr. Uh, Mr. Bellet, uh, one of our, our clients proposed, could you use in order to decide if you are in the, third, in the upper third of the movement, the Fibonacci level 38.2, for example, to have like a visual reference? Do you think that's a good idea? It's uh, 30, the 38% 38 Fibonacci retracement level is, is close enough. Um, uh, we're not that specific in terms of, of just coming up. The, the, the most important thing is that we want the base to be near the ultimate high of the day or near the ultimate high of that initial advance. We don't want it to be too far below the ultimate peak. Right? If it's too far below the ultimate peak, it creates overhead resistance that, that potentially prevents the breakout from having a fluid movement to the upside. So when the very breakout happens very close to the ultimate high, it has freedom to rally without being held back by, by others that are holding the stock at a loss. Mm -hmm. Habíamos preguntado... Yeah, perfect, perfect explanation. Thank you very much, uh, Oliver. Eh, habíamos preguntado en, en el chat si podíamos utilizar como referencia el nivel de retroceso de FIBO 38.2 para considerar que este rango lateral está suficientemente cerca de la zona de máximos. Eh, Oliver nos ha respondido que es una referencia perfectamente válida, que a él no le da tanta importancia si está exactamente en un nivel de FIBO o no, pero que lo podemos utilizar como referencia. Que lo importante que este rango de descanso se genere cerca de estos máximos del día o máximos absolutos. ¿Vale? No es tan importante si es el nivel de FIBO o no, pero puede ser una buena referencia. And to further, to further comment on, on this point, because I think it's very important, I'd like to say this. Um, it, 
imagine a stock that has moved or rallied from 20 to 24 and then dropped back to 21 and then basis sideways. So now you have the, the ultimate point is, is three, $3 away from the ultimate high is $3 above the base. So if the stock breaks out of that base, it's going to have trouble near the ultimate high because traders who bought near the high are at a are, are at a loss. And when the stock comes back to their original buy area, they 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 then sell to get their money back. So, so a pickup in selling near the high prevents most breakouts from continuing higher. Ok, reflexionad sobre esto porque está aquí la lógica de por qué el movimiento de consolidación debe estar cerca del máximo o mínimo eh, absoluto o del día. Imaginad que una acción tiene un movimiento fuerte y sube de 20 dólares a 24 y luego cae hasta 21, donde se queda durante algún tiempo haciendo un movimiento lateral. Pensad que si esa acción ha llegado hasta los 24 es porque a 24 dólares hay traders que han comprado esa acción. Así que durante algún tiempo han estado soportando grandes pérdidas en los 21. Así que cuando se rompa el movimiento lateral y vuelvan a atacarse los niveles de 24, esos traders cansados de aguantar esta operación en pérdidas estarán deseando simplemente que se alcance su precio para soltar sus acciones a cero y no tener pérdidas. ¿Vale? Esta es la psicología detrás del, del movimiento. Como han estado aguantando pérdidas, van a estar deseando que llegue ese precio para vender. Por lo tanto, ese máximo anterior que daba lejos es probable que no se supere. Now notice that in this graph, the, this stock rallies from 52 to a high of 64 and bases very close to the high of 64, which means that the people who bought very high during the initial advance near 64 They're not profitable, but they're not at a big loss either. So they're not nervous. They're not potential sellers because they're not nervous. The base is close enough to the high to make them comfortable. They're not holding a losing position and they're not, they're not anxious sellers. So at the point of, at the point where the stock breaks out, they don't become sellers. They become enjoyers of the rally. Uh -huh. En cambio, en este ejemplo, en el cual esta base lateral, esta fase de consolidación, se da cerca del máximo, lo que tenemos es que los traders que han comprado cerca de la zona de máximos no son perdedores, tampoco son todavía ganadores, y desde luego, en cuanto se produzca el breakout, van a estar muy contentos porque el mercado va a ir a su favor, en todo caso van a aumentar posiciones. No son peligrosos porque vayan a realizar ventas. Recordad, en el otro ejemplo, lo malo era que al volver a alcanzar el máximo va a haber mucha gente deseando vender esas acciones porque llevan tiempo en pérdidas y están cansados de ellas. En este caso, los que compraron cerca del máximo son nuestros aliados. No están en pérdidas, todavía no están en ganancias y quieren también que la acción continúe en alza porque es lo que les pasa. Now, while this does not always happen, notice how right before this stock broke out, above the sideways base, it shift, its lows shifted higher. So there were two bars that raised the lows or the two bars that came very close to the breakout point before the breakout. When a stock shifts upward very close to the breakout point and goes sideways for a little bit and then the breakout happens, this typically produces an even stronger breakout point because the stock has not traveled from the bottom of the base all the way to the top. It's traveled from the top and then broken out and, 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 and it's only had a little, a little distance to break out from. Recordad, en este ejemplo vemos muy claro algo que, como dijimos antes, no es obligatorio, pero sería un factor muy positivo. Podéis observar que las dos velas que ocurren antes del breakout efectivo, de la rotura, tienen máximos superiores a la zona de mínimos del rango lateral. Es decir, los últimos mínimos que hace el precio están cerca de la zona de breakout. Esto lo que significa es que cuando el precio llega al nivel de rotura, no está cansado, no está fatigado, porque el último mínimo 
lo tiene bastante arriba, ¿vale? Así que ha hecho un movimiento todavía corto y tiene fuerza para hacer la rotura. Excelente, excelente. Now, take a very careful look at this graph because it represents one of the more perfect formations of a, of a proper breakout. Observad detenidamente este gráfico porque es una de las formaciones más perfectas de breakout que podamos encontrar. We have a powerful move, initial move to the upside. Un movimiento poderoso hacia arriba. The, the stock then bases in the upper third portion of that, the, of that advance. Después, la acción se mueve lateralmente, forma el rango de consolidación cerca de los máximos adquiridos anteriormente. The base is tight and narrow, not wide and whippy. La base es estrecha y forma un rango claro, sin grandes desviaciones. Recordad, es estrecha y recogida, por decirlo de alguna manera. The individual bars that make up the base are very, very tiny. Las barras que forman este rango lateral de consolidación son muy pequeñas. During the base, the volume moves to, to being very light. Durante la consolidación, observamos un volumen decreciente. Se va reduciendo mucho, mucho, mucho. During the base, the 20 content, the 20 period moving average continues to rise. Durante esta consolidación, la media móvil simple de 20 sesiones sigue escalando posiciones, sigue siendo alcista. At or near the point of contact with the 20 period moving average, the breakout bar occurs. Y la barra de breakout finalmente aparece prácticamente en contacto con la media móvil de 20 sesiones. Recordad, eso era lo ideal, justo sobre la media móvil de 20 sesiones. Now notice how very, very tight or very small your risks are on most of these plays. If you, at the point that you buy, the low of the bar that you bought is usually very close to the point at which you buy, creating a very low risk trade opportunity. Observa que pequeño es vuestro riesgo en una operación de este tipo. Si situáis el stop cerca del mínimo de la vela que hace la rotura, eso significa que es un riesgo muy pequeño, el stop está muy cerca y en cambio el potencial de beneficios es muy grande. And this breakout, this breakout shows you a clear example of why you don't let the breakout bar finish to finish first, you buy immediately upon breakout before the bar finishes trading. Sometimes The, the initial breakout bar is so big that if you wait, you'll give, you'll, you won't captivate or you won't take advantage of the opportunity in that first breakout bar. Y aquí tenemos un ejemplo de por qué no debemos esperar a que la barra que hace la rotura termine. Estos movimientos suelen ser bruscos, violentos. Si esperamos a que esta barra termine, muchas veces habremos perdido gran parte del movimiento. Por eso hay que comprar una vez bien elegida la situación justo cuando se produce la rotura, porque esa barra puede ser la barra. Once again, another example. We have a stock that, that experiences an initial move to the upside, bases in the top third of that initial advance. The bars that make up the base are small in nature, During the base, the volume is light. The, during the base, the 20 period moving average is rising. And at or near the point of contact with the 20 period moving average is when we get the breakout. Tenemos aquí otro ejemplo perfecto. Empezamos con el movimiento fuerte al alza. Se crea el movimiento de consolidación cerca de la zona de máximos. Velas pequeñas, recordad un rango estrecho, nos vamos acercando a la media móvil de 20 sesiones que sigue siendo alcista, el volumen decrece y cuando estamos muy cerca después del contacto con la media móvil de 20 sesiones se produce efectivamente la rotura. Un ejemplo perfecto. Ok, what I'd like to do now is actually show you a few charts. I can hold on just a moment for me. I have to show you a few charts from from uh, 
from the actual market here, a few breakout examples from the actual market in the American market. Vamos a ver ahora unos ejemplos reales. Eh, Oliver nos va a mostrar sus gráficos para que veamos unos ejemplos recientes en el mercado eh, americano con gráficos de verdad. Now, the name of this company is Accenture. The symbol is ACN. It's really not important. What I want to bring your attention to is the base that formed in, during the month, months, the month of August. Notice how after a move up from July, ACN bases in a tight, narrow fashion, most the 20 period moving average is rising. Most of the bars that make up the base are small. And the breakout occurs in early September, a clear breakout bar that clears the highs of the sideways base. Estamos observando la acción de la empresa Accenture. ¿Vale? Vemos que durante todo agosto la empresa, eh, la acción se mueve en rango muy pequeño de manera lateral realizando una fase de consolidación para finalmente entrar en contacto con esta media móvil de 20 sesiones y a comienzos de septiembre romper con fuerza la alta. Now, remember that breakouts happen in three phases. So the first phase is the initial breakout and the multi-bar run to a high very close of 60 to 67. Recordemos que los breakouts ocurren en tres fases. El primero es la rotura inicial, con esta vela fuerte de rotura y una continuación de velas que siguen subiendo. Recordad, después de esta vela de rotura suelen venir varias que siguen ascendiendo hasta alcanzar un nuevo máximo. Phase number two has begun by pulling back from near a high of 67 to near, I guess, very close to, to 64. So phase two has already occurred. Recordad, la fase número dos es el pullback, ¿vale? Es el momento en el cual ese primer movimiento se retrocede en parte desde la zona de máximos en 67, caemos hasta casi 64, recordad, acercándonos de nuevo a la media móvil de 20 sesiones. As long as that pullback does not violate or break the rising 20 period moving average, the next advance should be two times the size of the initial advance, to a minimum of two side times the size of the initial advance. Y recordad, siempre y cuando en el pullback no perdamos la media móvil simple de 20 sesiones, el segundo movimiento que veremos debiera ser por lo menos el doble de grande que el primero. The next example is an oil company, it's symbol APC, and we see a base during the same time period, basically, um, during the month of August. Notice how the base is tight and narrow. The bars that make up the sideways base are small, all right? And, and the breakout also comes in a very clear breakout bar that clears the highs of the base in early September. Podemos observar aquí el gráfico de otra compañía, en este caso una compañía petrolífera, el, el ticker es APC, y vemos que otra vez durante el mismo periodo de tiempo, es decir, durante el mes de agosto, la acción se mueve lateralmente con velas de poco tamaño, con poco volumen, ¿vale? hasta que otra vez a primeros de septiembre se realiza un breakout now, what's interesting about this breakout is that we had fa the phase one advance and we've, we're experiencing the phase two decline, but this phase due to due to decline has violated the 20 period moving average. The reason for this failure here is likely because the 20 period moving average was flat at the time of breakout. Este es un ejemplo interesante porque observamos que tras la primera reacción al breakout, el primer movimiento al pista, tenemos el pullback, recordad, el mercado retrocede un poco y en este caso, como podéis observar, 
viola la media móvil de 20 sesiones, anulando el segundo movimiento. ¿Por qué ha ocurrido esto? El problema ha estado que durante toda la fase del breakout, la media móvil de 20 sesiones estaba plana. Recordad, lo interesante hubiese sido una media móvil ascendente y por debajo de los precios. En cambio, hemos visto una media móvil de 20 sesiones plana y cruzándose con los precios. Eso probablemente ha sido lo que ha hecho que falle la segunda fase del breakout. Here's another example of a clean breakout. Notice that there's, there was an, a, a very, very large advance which topped out around the $60 mark. Then the stock forms a, a relatively lengthy base. Now what's interesting about this, this base, this base, this graph demonstrates what can happen from time to time. You can have two parts of a base and a secondary base which has shifted a little bit lower is when the break is is what the secondary base is what produced the clean breakout not the first part of the base so at times a stock can start basing and then shift down a little bit to produce a slightly lower secondary base which breaks out later este gráfico que estamos viendo es un ejemplo de otra situación que puede ocurrir, aunque no es tan común. Tenemos el primer movimiento al alza. La acción empieza a moverse lateralmente formando esta zona, zona de consolidación. Y posteriormente cae un poco más abajo, de hecho por debajo de la media móvil de 20 sesiones, para formar una segunda base, una segunda zona de, de breakout que finalmente cuando es rota, nos da la rotura buena, ¿vale? Así que hay una primera, y luego a veces puede ocurrir que el mercado caiga un poco y que forme una segunda zona de congestión, ¿vale? Y esa rotura será la buena, la, de, la segunda zona de máximos. Citigroup shows a perfect example of the three phase breakout. You had the, an initial move up in the stock in, in early August, a sideways narrow base in the upper third portion of the advance. The bars that make up the base are tiny and small. The breakout occurs in, and produces a small move up during phase one. Phase two, the stock pulls back does not violate the 20 period moving average and breaks out secondarily into phase three, which is the most powerful part of the, of the entire breakout. The phase three or the secondary break on average should be about two times the size of the first breakout. In this case, in action of Citigroup, we can see an example perfect de breakout completo en tres fases, ¿vale? Tras la primera fase de consolidación lateral, tenemos efectivamente el breakout al alza, como veis, un buen tamaño, aprovechable. Tenemos la fase número dos, el pullback. El pullback se acerca de nuevo a la media móvil de 20 sesiones, pero como veis, no la viola. Y tenemos por fin la tercera fase del breakout. Recordad, este tercer movimiento si no se viola la media móvil, es el más poderoso de todos. Suele ser incluso el doble o más grande que la primera reacción, que el primer, la fase 1 del breakout. Así que aquí la vemos completa. Fase 1, pullback, que es la fase 2, y fase 3 de gran tamaño. Sometimes a base actually is not will form not perfectly lateral. It'll have a slight degree of slanting to the downside, very slight. These are also acceptable bases that can be, that, that, that can be taken advantage of. In the real world, all bases aren't perfectly horizontal. They're sometimes a little bit at an angle and CVX demonstrates the base at a, at a small angle. En el mundo real, efectivamente las cosas no son siempre tan perfectas como en un manual o en un curso, en el cual esta base, este movimiento de consolidación debiera ser perfectamente lateral. 
Puede ocurrir que en la práctica encontremos algunas fases de consolidación con una pendiente ligeramente decreciente. ¿vale? No mucho, pero no perfectamente lateral. ¿vale? Que esta base, este movimiento lateral de consolidación, caiga un poco. Pendiente ligeramente decreciente y en la práctica puede ser perfectamente utilizable. In this example, GILD has an initial move up from late July into early August. It then starts to drift back sideways with a little slant downward, just as the previous graph demonstrated. At or near the point of contact with the 20 period moving average, the stock attempts to break out. This is another example of a secondary base tight narrow little bars above the 20 period moving average experiencing a breakout a strong breakout in the beginning of September. Este es otro ejemplo en el cual podemos observar la formación de una fase de consolidación secundaria, ¿vale? Como veis, tenemos la primera, nos acercamos mucho a la media móvil de 20 sesiones, pero luego en vez de producirse inmediatamente el breakout se vuelve a formar otra fase de consolidación. Y en cuanto hay una rotura de esta segunda, sí que vemos que el mercado reacciona con fuerza. Now, notice how GILD attempted to, to, to resume its rally in the middle of August, but because it wasn't, it didn't quite get back to the 20 period moving average, that attempt was weak and very short lived because the stock did not rest enough to be able to begin another enduring move to the upside. Podemos ver en este ejemplo un primer intento de realizar el breakout y continuar con la tendencia, pero vemos que este primer intento falla. ¿Por qué? Probablemente la acción no había descansado suficiente y esto lo vemos muy claro con la media móvil de 20 sesiones. Y todavía no nos habíamos acercado suficiente a la media y el primer intento de breakout falla. El segundo, que ocurre ya en contacto con la media móvil, en cambio, sí que resulta ser el lugar. Goldman Sachs experiences an initial rally from late July into August. After topping out, it, it bases sideways in the upper third portion of that advance. Once it, the bars that make up the base are small, The volume during the base has, has, has diminished. The 20 period moving average continues to rise. And at or near the point of contact with the 20, the breakout ultimately happens in the beginning of September. Tenemos otro ejemplo aquí con la acción de Goldman Sachs. Vemos como después de un movimiento alcista, la acción se lateraliza, va creando este rango de velas pequeñas y efectivamente el breakout bueno, ¿vale? el auténtico, llega después del contacto con la media móvil de 20 sesiones, ¿vale? ya muy cerca, digamos, de la propia media móvil de 20 sesiones. Recordad, si ocurre lejos de la media móvil de 20 sesiones, puede que el mercado haya descansado lo suficiente y ser un breakout problemático. This Goldman Sachs has experienced the phase one advance, topping out a little above 120, It is now going through phase two of the breakout. And if the rising 20 period moving average is not violated, the secondary move, which is the bigger, biggest, the bigger move of the two, should resume. Como hemos visto, eh, tenemos muy clara la primera fase del breakout. Voy a recordar, después del contacto con la media móvil, clara rotura del rango al alza, formación de un nuevo máximo. Y hemos observado también la fase número 2, el pullback. ¿vale? El precio se desinfla un poco y cae hacia la media móvil de 20 sesiones. Estamos muy cerca de nuevo de la media móvil de 20 sesiones, así que pudiéramos estar aproximándonos al segundo punto de entrada y eh, estar en las antesalas de un segundo movimiento al alza muy interesante. Home Depot HD uh, has experienced a, another a similar breakout, a rally, initial rally um, into the middle of August, a tight, narrow base 
um, made up of small bars during the base. Notice how the volume diminishes during the base. The 20 period moving average continues to rise and at or near the point of contact with the 20, the breakout occurs. Otra vez, un ejemplo similar, Home Depot. En este caso vemos el primer movimiento. Vemos el rango de consolidación formado por velas pequeñas. El mercado se va acercando a la media móvil de 20 sesiones y justo después del contacto con la misma se produce el breakout efectivo. JP Morgan is another example, JP, J, JPM. Um, we get, we get, we have a per, another example of a secondary base breakout where Goldman Sachs rallied from the beginning of August, uh, rallied the beginning of August, went sideways, okay, attempted to break out, pulled back, did a secondary base, and the, and, and the secondary base produced the, the, the very clean breakout bar in the beginning of September. Aquí en el gráfico de JP Morgan podemos ver otro ejemplo con breakout secundario, lo que habíamos visto. Se produce una primera base, una primera fase de consolidación. Hay un primer intento de breakout que resulta no ir muy lejos. Se forma de nuevo la base, el movimiento de consolidación, secundario en este caso. Y otra vez, en contacto con la media móvil de 20 sesiones, se produce el breakout, la rotura. Y veis que esta segunda sí que es una vela muy clara de error. Morgan Stanley is another example of a breakout, a rally occurring in the beginning of August. The base occurs during most of the month of August. At, notice how MS attempts to, to break out a little early, but we know that's not the true breakout because it's not near the 20. After contact with the 20, the, the, the clean breakout occurs in, and the multi-bar run into phase one tops out at 1850, and MS is now experiencing phase two of the breakout. Muy bien, tenemos otro ejemplo en la acción de Morgan Stanley. Veis como hay un primer movimiento autista, cómo entramos en la fase de consolidación, y podéis observar con esa vela que es un pequeño máximo entre medias, que hay un primer intento de salir al alta. ¿Por qué pudimos haber anticipado que esta salida no sería la buena? Por el hecho de que estábamos un poco alejados de la media móvil de 20 sesiones. Veis que tras este primer intento fallido, el mercado viene a buscar su media móvil de 20 sesiones y que la rotura que se da del rango después de este contacto con la media móvil de 20 sesiones sí que resulta ser un gran rally de duración de varios días hasta formar este máximo. Se terminaría, recordad, la fase 1. Luego ha venido la fase 2, el pullback, el retroceso. Y ahora veremos si no perfora la media móvil de 20 sesiones si hay una interesante fase 3 de escalada de RAM. Procter Gamble, base is very, in a very narrow, tight way, near its high during the month of August, and uh, the breakout bar happens in the beginning of, of September, clearing the highs of this very, very narrow base. Mm -hmm. Procter Gamble, Caso similar, vamos a ver el primer movimiento. Vemos que en este caso la base, el movimiento de consolidación se forma durante muchas sesiones con barras pequeñitas y después del contacto con la media móvil de 20 sesiones, pues efectivamente tenemos una rotura clara al alza, un claro breakout que ha continuado con movimientos al alza durante varias sesiones. Sometimes the, the phases can be very small and, uh, um, and, and therefore camouflaged. If you look carefully, Procter and Gamble experienced the initial breakout, a little small pullback, and now it's actually in phase three of the breakout. In ocasiones, las fases, recordad las tres fases de, del breakout, pueden ser pequeñas en tamaño y quedar casi camufladas, como en este caso. En este ejemplo, podemos ver que tras el breakout hay un primer movimiento al alza, luego un pullback, es pequeño pullback, pero lo hay. Y vemos como el movimiento posterior, las últimas velas, podemos considerarlo que es ya la fase 3, una vela fase final de, con movimiento más fuerte del breakout. The 
breakout bar here occurs in early September as well. Clearly, this bar uh, uh, breaks above the highs of its base, which did occur, um, which which did occur t uh, in the upper portion of its most recent advance. And phase one has been completed of the breakout. Phase two has been completed, and it looks as though WMV is about to move into its all-powerful phase three. Mm -hmm. Otro ejemplo en el cual vemos, tras el claro movimiento lateral, contacto con la media móvil, claro breakout en fase 1, ¿vale? el precio escala durante varios días, hace máximo y parece que tenemos ya formado el pullback, que recordad es la fase 2, así que probablemente esta acción esté entrando en una poderosa fase 3 y queden por delante nuevos ascensos. Another example of a September breakout above a tight narrow base. BIIB. Otro ejemplo de clara rotura después de una base de un movimiento de consolidación estrecho y claro, vale, con una rotura en una vela de breakout poderosa. It appears as though after a mild phase one advance, the stock is now entering phase two, and we know that if the 20 period moving average holds, it should then move into the all powerful phase three. Parece que ahora estamos en la fase de retroceso, recordad la fase 2, y siempre y cuando la media móvil de 20 sesiones aguante, no sea perforada y perdida, atentos que pudiéramos entrar en una poderosa fase 3 con nuevos movimientos al alza. And lastly we have CTSH that gapped up in form of a powerful move to the upside. It based sideways all the way in a, in a tight, narrow fashion. During its base, the volume, the volume got very light at or near the point of contact with the 20 period moving average or after contact with the 20. We get a clean breakout bar that clears the high of the consolidation. It's already experienced phase one. It is now uh, uh, looking to complete phase two. And as we know, if the 20 period moving average holds, it will, it is likely to move into the all powerful phase three. Tenemos otro ejemplo en el cual vemos este primer movimiento, esta antesala antes del movimiento lateral de consolidación, es un gap, pero perfectamente válido. Vemos un largo movimiento lateral con velas pequeñitas, con volumen decreciente, cumpliendo todas las normas, acercándose a la media móvil de 20 sesiones, Vemos que tras alcanzarla, efectivamente tenemos un poderoso breakout al alza, una fuerte fase 1. Hemos visto durante una sesión en la fase 2, el pullback, vuelta de búsqueda a la media, y también pudiera ser otra oportunidad buena para una poderosa fase 3 al alza. Now, we've looked at a great many examples of how powerful the 1, 2, 3 breakout can be, and we've covered how what makes up the, the, the best breakouts of narrow bases, little bars, bases in the upper third part of advances, bases that don't, that, that, that break out at or near the 20 period moving average. Um, you, you want to take that now? <laughs> oh, so, yes, yeah, sure, sure, I did, I did the nice work finish. Hemos visto un montón de ejemplos en los cuales en los mercados cumplen eh, las normas de las que habíamos hablado. Primer movimiento fuerte, movimientos laterales con velas pequeñas. Vemos como en la práctica es muy común que este movimiento lateral vaya a buscar la media móvil de 20 sesiones todavía creciente y que tras el contacto con esta media móvil de 20 sesiones o muy cerca de ella, se realicen realmente los breakouts al alza. No está viendo ejemplos reales, por no mostrar solo ejemplos idealizados, sino situaciones reales de tal. Now, while the vast majority of the examples we've looked at are daily charts, many of my traders are intraday breakout players. They play this same pattern, the same way on, on two, five, and 15 minute charts. Mm -hmm. Aquí viene una afirmación que viene a responder una pregunta que muchos estabais haciendo en el, en el chat. 
eh, Oliver nos cuenta que muchos de, de sus traders son operadores de estrictamente intradía y que esta misma estrategia que hemos estado estudiando ahora en los ejemplos mayormente en gráficos diarios, ellos la aplican al day trading en gráficos de 2, 5 y 15 minutos. O sea, que válido también incluso casi para, para scalping. Esto creo que os responde la, la duda que, que teníais muchos. My favorite intraday time frame is the five minute time frame for playing breakouts. Esto es muy interesante. Oliver Vélez nos dice que su time frame preferido a la hora de operar los breakouts, el que más le gusta a él personalmente, es el time frame de cinco minutos. And the approach is quite simple. You're, you simply look for any stocks in your universe of stocks that has experienced an initial move early in the day to the upside. Any stock that is trading up on the day um, at a certain point will have to rest. Now, you search through your list of stocks that are up and you pull out the ones that are resting or going sideways near the high in the upper third part of the initial move to the upside. Aplicar esta estrategia al trading intradía con acciones es muy sencillo. Buscaremos de toda la lista de acciones que sigamos habitualmente, aquellas que han comenzado el día al alza. Y luego, dentro de todas estas, observaremos a ver cuáles están tomando esta fase de descanso. Porque lo normal es que lo hagan. ¿vale? Que después del movimiento al alza, en alguna hora del día, las acciones se queden descansando con este poco volumen y rango pequeño y movimientos laterales. Y ahí esperaremos a cazar el breakout. The frequency with which you will find breakout opportunities is very, very high because of one simple fact that a lot of people aren't aware of. The stock market, where stocks spend more than two-thirds of their time going sideways. At times it doesn't seem like this fact is true, but it is absolutely true that, the, that most Activ the, the most activity is sideways. The ups and down movements are very, very brief in time. Mm -hmm. Esto es interesante. Eh, Oliver nos destaca que esta operativa es muy fácil de aplicarla, a menudo, porque esto ocurre continuamente. Según sus estudios, dos terceras partes del tiempo, las acciones las dedican a moverse de manera lateral. ¿Vale? Así que es muy normal que ocurra que una acción se mueva al alza y luego nos ofrezca esta fase lateral que estudiaremos para hacer el, el breakout, ya que la mayor parte del tiempo las acciones se mueven de manera lateral. So intraday breakout players using the five minute chart often had plenty of opportunities on any given day to take advantage of this tactic. Así que los traders intradiarios que utilicen los gráficos de 5 minutos para operar la estrategia de breakouts, tendrán muchas oportunidades todas las sesiones. Excelente. Now, at this particular point, I'd like to take some questions if we have any. Sure, we do. And uh, actually, most uh, of the people have like similar uh, things uh, going on on, on the heads of. I think we, we are going to, to make just a few questions, but this will be good for most, uh, for most okay. of us. Fantastic. Uh, Oliver Bellin nos ha pedido ahora que le presentemos algunas de las preguntas. Yo he estado leyendo las que escribís, perdonad si no tenemos tiempo de resolverlas todas, pero sí he visto que las dudas que os corren por la cabeza y a mí mismo, en la mayoría de los casos son las mismas. ¿Vale? Que hay preguntas que se repiten mucho, así que creo que haciéndole unas preguntas voy a elegir las más repetidas. ¿Vale? Y se, las, y se las voy a hacer. Esperad un segundito que haga estas preguntas y si alguna importante queda sin, sin responder, preguntad otra vez. Eh, ok, Mr. Mr. Bennett. Eh, many of our traders are wondering if this strategy only good for stocks or can we use it in forex, indexes, commodities? Yes, good question. Um, bases occur in every humanly traded market in existence. It occurs in the equity markets, it occurs in 
the futures market. It occurs in commodities. It occurs in currencies. It occurs in real estate. It occurs in any market that human beings trade back and forth. Okay. Le he preguntado a, a Oliver algo que, que estábamos repitiendo mucho y era la verdad es una pregunta que yo mismo también le quería hacer y era precisamente si esta estrategia es válida solo para acciones o podemos aplicarla a los mercados de divisas, materias primas, índices. Eh, Oliver Pérez, lo que me ha venido a decir es que cualquier tipo de mercado que esté guiado al final por los sentimientos de, de las personas, compradores y vendedores, va a tener estas fases laterales. El comportamiento va a ser similar. Por lo cual, la estrategia es aplicable también a, a FX, Forex o commodities o a los futuros de los índices. El comportamiento debiera ser similar. Eh, también muchos nos estamos preguntando lo mismo, y es, ¿es esta operativa válida en mercados bajistas? So, Mr. Vélez, ¿would this kind of trading be also good for bearish markets? Uh, repeat that again, I'm sorry. Oh, could we use this strategy also on a bearish market? So after a downwards movement, is wait for the consolidation to trade downwards again, or is only good for bull market? No, excellent question. It, absolutely, um, this this strategy applied um, inversely is just as is just as powerful from the short side. So, as an example you look for stocks that have an initial move down that's been bases in the bottom third of the initial move down. The base should be tight, narrow, made up of little bars. The volume should drop. The 20 period moving average should continue to be declining. And at or near the point of contact with the 20, you want to see your breakout bar break the low of the narrow base. Everything in reverse is applicable. Uh -huh. Así que, efectivamente, es perfectamente aplicable para un movimiento bajista. Recordad, aplicaremos las mismas normas, solo que el movimiento inicial será un movimiento fuerte a la baja. Esperaremos la fase lateral con velas pequeñas, con poco volumen, marcando un rango estrecho a nuestra fase de consolidación, acercándonos a la media móvil de 20 sesiones, que en este caso será descendente y quedará por arriba, y cerca de la misma tendremos esta rotura a la baja, ¿vale? Perfectamente, perfectamente válido. Simplemente le damos la vuelta a la estrategia. A ver, alguna pregunta más importante que había por aquí. Pero, perdonad si muchas van a quedar sin responder, pero estoy tratando de, de resumir las que sobre todo nos, nos preocupan a todos. Pedro pregunta si sirve también para commodities. Sí, efectivamente, también para commodities. Eh, veo que también muchos os preguntáis sobre cuál es el objetivo que me debo de marcar en este tipo de operación. Creo que es una buena pregunta. So, eh, Mr. Bennett, you explain us uh, pretty clear the way in which you choose your stop loss. But how do you choose your target, your objective, when you train a breakout? That's a very good question and a question that I get very, very often. How do you come up with targets? Now, before I answer it, I would like to say this. Targets are nothing more than ideas in your head. We as traders truly can't really accurately come up with where a stock is going to go. What we can do is come up with general ideas of, 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 a, of a stock's potential. Um, And one way we do this on the breakout is we take the length of the base and and project it vertical up up uh, it's projected vertical to get it a price upward because stocks tend to move in measured in measured ways so the we take the width of the base flip it vertical and that's a general potential target of the for, for the breakout. Mm -hmm. Lo que nos comenta sense? Yes, it, it does. It does. And I think I understand your, your idea like an objective is only like a reference, but it's not like the holy bible that this must be the objective. Absolutely, absolutely. Okay. Eh, lo que nos dice Oliver es que 
los objetivos a la hora de hacer trading están bien como referencia, pero no nos olvidemos que el objetivo es algo que solo está en nuestra cabeza, ¿vale? Que no, el mercado no tiene por qué por fuerza ir allí o ir a otro nivel. Está bien tener una referencia, pero es algo que debemos ir adaptando a cada operación. Entonces, para tener un objetivo básico, mínimo, de un nivel que sí se debiera de alcanzar, podemos medir la altura de esta fase lateral y proyectarla en la rotura al alza. ¿Vale? ¿Cuál sería el objetivo por ese artismo clásico de, un, de una figura tipo rectángulo? ¿Vale? Ese debiera ser el objetivo mínimo que probablemente se alcanzará, pero es muy probable que el mercado vaya mucho más lejos. ¿vale? O sea, esa forma de marcar el objetivo no es, no es la Biblia, no es que por fuerza tenga que ir ahí, es solo una referencia. So, uh, Mr. Bennett, maybe we made you work uh, a lot today. I think this has been a long and tiring uh, webinar. It was pretty interesting. I must say that most of the more than 500 participants uh, were waiting till, till the end. Um, on, on my side, I think this is fair that it's uh, probably the moment to to make you free again, huh? <laughs> no, thank you very much for having me, and um, it, was a, it was a pleasure. Um, I look forward to doing the second um, seminar, which I believe is, it uh, occurs next month, and um, we'll cover a, a number of additional things, like um, trailing stops and when to actually take profit, when to actually know when it's appropriate to To, to take part of, part of your position off or eliminate the trade. Um, there are other pieces to even the breakout, but other strategies as well that are going to be in, uh, in, that are important and will be covered in the next presentation. Ok, pues eh, Oliver, bueno, os agradece a todos vuestra participación y que la ha disfrutado mucho también con la sesión de hoy y que tiene ya ganas de hacer la segunda sesión avanzada el mes que viene donde trataremos, entre, otra cosas, entre otras cosas, técnicas como los trailing stops, que nos ayudarán a decidir cuándo tenemos que soltar parte de una operación, es decir, por lo menos deshacer una parte o deshacerla completa. Así que será un muy buen complemento a las técnicas de, de operativa que hemos, que hemos visto hoy. Uh, so, Mr. Bellet, thank you very much. Lovely seminar, and also looking forward to having you again the next month on the 22nd of October with our second seminar about the five minutes trader. Thank you very much for having me, and you all enjoy the rest of your day. Muy bien, así que lo dicho, que tengáis una buena una buena noche. Ya casi son las nueve de la noche. Entiendo que. Los españoles por lo menos tendréis ganas de ir ya a cenar, ya va, siendo, ya va siendo hora. Espero que hayáis disfrutado de esta sesión tanto como yo y espero que estéis todos mañana de nuevo a las 7 de la tarde y durante todos los días de, de esta semana. Y, y bueno, que, que lo aprovechéis y que lo aprendáis y espero que os sea útil. Así que continuamos mañana, si no me equivoco con Miguel Ángel Rodríguez, Teoría del Mercado de Divisas, recordad, el miércoles, Chartismo Práctico con David Alán, el jueves seré yo mismo con el seminario de Fibonacci y Trading Armónico, y cerramos la semana el viernes con Sergio Mur, Técnicas de Trading con Osciladores. Muchas gracias a todos, nos vemos mañana. Un abrazo.